ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ഷെഫ് എല്ലാവരും ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷവും ആരവും ഒക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ കുറെ പേരൊക്കെ അല്ലേ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ നമുക്കവരെ സഹായിക്കാൻ നോക്കാം എന്തായാലും ഓണമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു പായസമാണ് ചവരിയും സേമിയും പഴമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകണേക്കാളും മുന്നേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ പതിനേഴായിരത്തിലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചാനലിലേക്ക് വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ പറയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ ഓണാശംസ പറയാനാണ് എല്ലാവർക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ഒരുമയുടെയും നിലവിൽ എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പൊന്നോണാശംസകൾ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേജിൽ അയക്കുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനും നിങ്ങൾ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് അയക്കാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓണം സ്പെഷ്യൽ പായസം തരും ഇന്നത്തെ പായസം ചവരിയും സേമിയും അതേപോലെ പഴവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ പശുവിൻ പാലിൽ തയ്യാറാക്കണ നല്ലൊരു പായസമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞാനിട്ടിരുന്ന പായസം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം വാഴലയിൽ അടയുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാലട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ മേലെ ലിങ്ക് വരും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതാണ് പാലടയാണ് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഈ ഒരു പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും കുതിർത്തി ഇടണം എങ്കിലേ അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചവരി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് സേമിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം ചെറുത് അത് ഇതേപോലെ നല്ലോണം ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്താ പഴം അങ്ങനെ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പായസം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാഷ്നട്ട് മുന്തിരി അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യും നല്ലപോലെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കാഷ്നട്ട് ചേർക്കാണ് അതേപോലെ കുറച്ച് ബദാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബദാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ചേർക്കണതാണ് കാഷ്നട്ട് കളർ മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ അവരാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വീർത്തു ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതേ പാനിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യിലോട്ട് സേമിയ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി വറുത്ത സേമിയാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചേർന്ന പഴം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ിട്ട് പഴം നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചവരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ കുത കുതിർന്ന് കിടന്നിറന്ന ചവരിയാണ് ഇതിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചവരി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് വരണം അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്
ചവരി ഒരല്പം കൂടെ വേവാനുണ്ടായിരുന്നു അത് പാല് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് വേവും പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സേമിയ ചേർക്കാൻ പോണത് പാലങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സേമിയ ചേർക്കുകയാണ് പാല് തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം ചേർത്താൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പാല് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പായസം വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ പായസം വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉരുളി ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചത് പായസം വയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉരുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മുടെ ചവരിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തു അതാണ് ഈ പാലിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് പാല് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാലിപ്പോൾ പോവും പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പാല് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ മധുരം ചേർക്കാൻ പോണത് കുറച്ച് നേരമായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണു അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ പറ്റി ചേരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി പാലിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കണത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ചേർക്കണുണ്ട് അപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് പാലും പഞ്ചസാരയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതാ മേലെ ഒരു ലിങ്ക് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇട്ടത് വാഴലയിൽ അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് പാലട ഉണ്ടാക്കണതാണെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുമാത്രമല്ല ആ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റെസിപ്പി നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് മധുരം ആവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ അവരാർക്ക് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് എത്രത്തോളം മധുരം വേണമെന്ന് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടെ നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം മധുരം കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാമെന്ന് തോന്നി കുറച്ച് മധുരം കുറവുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് തോന്നിയത് അപ്പം ഞാനൊരു കാ കപ്പും കൂടെ ചേർക്കണുണ്ട് മൊത്തം ഇപ്പോൾ മുക്കാ കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പാല് പായസം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പായസം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചേർന്ന പഴത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പായസം കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പഴം അങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ല അതേപോലെ വേടിച്ചിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ മതി കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചേർത്തത് അതില്ലെങ്കിലും ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പായസം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഏലക്കായയുടെ കുരുടുത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനം ചേർത്താൽ മതി ഏലക്കായയുടെ പൊടിയൊക്കെ എങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ പിന്നെ തൊണ്ടോട് കൂടെ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാർന്ന കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചവരിയും സേമിയും പഴമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പാൽപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും നിലവിൽ പൊന്നോണാശംസകൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ഫ്രം ഡി ഷെഫ് താങ്